Haiti, część Afryki na Karaibach, państwo stworzone z potomków afrykańskich niewolników o niezwykle burzliwej i ciekawej historii, w której swój udział mieli także Polacy. Współczynnik analfabetyzmu 60%. PKB na głowę dziewięciokrotnie niższy niż w sąsiedniej Dominikanie. Haiti to najbiedniejszy kraj obu Ameryk, co pogłębiło jeszcze tragiczne trzęsienie ziemi z 2010 roku, które pochłonęło kilkaset tysięcy ofiar i zniszczyło i tak już ubogą infrastrukturę. Mówi się, że połowa Haitańczyków to protestanci, połowa katolicy, a wszyscy wierzą w wudu. Fakt ten doskonale ale wykorzystywał szalony dyktator Papa Dog rządzący Haiti w latach 60. Mówiąc krótko, Haiti nas pokonało. Prawdopodobnie dlatego, że nie wyjechaliśmy od razu z przytłaczającej stolicy Port au Prince oraz przez niemożność porozumiewania się z Haitańczykami w żadnym ze znanych nam języków. Spędziliśmy w stolicy Haiti półtora dnia i staraliśmy się nagrać jak najwięcej. Nie było to jednak proste, bo Haitańczycy, prawdopodobnie zgodnie z religią wudu, nie lubią być nagrywani. Jedziemy z Santo Domingo, stolicy Dominikany, do Porto Prince autobusem. Bilet kosztuje 40 dolarów, a podróż ma trwać 5 do 6 godzin. Ostatni postój przed przekroczeniem granicy. Jesteśmy jeszcze w Dominikanie, ale przy granicy z Haiti. Kupujemy sobie ja jakieś jedzenie ja do autobusu. O Haiti nie wiem nic, tylko tyle, że mówi się tam po kreolsku i po francusku. Nie mamy ani noclegu w Porto Prince, czyli w stolicy. Nie mamy też kasy tamtej. Mam nadzieję, że zaraz wypłacić. Mamy jeszcze internet tutaj w autobusie, kiedy jesteśmy w Dominikanie. Z telefonu, więc może zabukujemy jeszcze pobyt. Spontan jest najlepszy. Jesteśmy w Dominikanie gdzieś przy granicy z Haiti. To jest latynoska Dominikana nagrana przy granicy, a tu Haiti, uwiecznione już po jej przekroczeniu. W związku z ciągłym psuciem się autobusu i jego postojami, wiemy, że już dziś nie zobaczymy stolicy Haiti w świetle dnia. Dojedziemy późnym wieczorem. A więc podróż wydłużyła się trochę z planowanych 5 godzin do 9 godzin. Pan kierowca wychodzi co chwilę dolewa wodę do autobusu, w którym chyba chłodnica pada. W każdym razie jesteśmy upadnięci, ale prawie dojeżdżamy do stolicy Haiti, Port au Prince. Yo no quiero ir para Haiti. Yo quiero para República Dominicana. Autobus całkiem padł i dali nam nowy autobus, w którym czekamy, aż przerzucą bagaże i ruszamy. Jest już chyba z 23. A my nie mamy miejsca, w którym mamy spać w Port au Prince. Nie mamy pieniędzy. Nie mamy karty. Do telefonu mamy tylko kartę bankomatową. Mamy nadzieję, że znajdziemy bankomat, wypłacimy kasę i zapłacimy za hotel, który musimy jeszcze znaleźć. Łaplin? No, 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 no. Ale no, no, no. onse. Eleven. Si. Si, si. Si. Jesteśmy teraz w Haiti, w jednym z najbiedniejszych krajów świata. Ups w którym hotele są najdroższymi, jednymi z najdroższych, jakie widziałem w życiu. To dlatego, że oni wyznają taką zasadę po trzęsieniu ziemi, po wszystkich kataklizmach, które to były, że jak nie ma turystów, no to ceny pójdą w górę. 88 dolarów kosztował taki pokój, zobaczcie. Klimatyzacja, którą wyłączają o godzinie 8 rano, bo dalej już nie jest ci potrzebna. Dobrze, że pościel przynajmniej czysta. Haiti to tak naprawdę część Afryki, można powiedzieć, położona na wyspie Espaniola. Mieści się tutaj razem z Dominikaną na tej wyspie. I przyznam szczerze, że no trochę mnie uderzyło to Haiti, jak przyjechaliśmy tutaj wczoraj, dlatego że autobus się psuł cały czas i dojechał w końcu dopiero o 23 na miejsce. No staliśmy sami, firma autobusowa nas olała. Pomocny człowiek wydzwonił taksówkę, taksiarz sobie zażyczył przez telefon 40 dolarów w kraju, gdzie za dolara wszędzie dojedziesz autobusikami. 40 dolarów za 20-minutową przejażdżkę taksówką. 45 wyszło, bo jeszcze gdzieś dalej musieliśmy podjechać. No i hotel kosztował 88 dolarów, czyli w sumie pękło 130 dolców w jednym z najbiedniejszych krajów świata. Bam nie miło, no. E? 28? Okay. Okay. He, he gave me the phone, so thank you for your help, and I think he will, he, we should find it. Where? Teraz jedziemy do mieszkania, które wynająłem na, Air, wynająłem na Air, Airbnb. Też za dwa dni kosztuje 500 zł praktycznie. Taksówka tam kosztuje 25 dolarów. Także jest to naprawdę drogo, głównie dlatego, że większość rzeczy jest importowana. Kraj jest bardzo biedny, zniszczony po trzęsieniu ziemi. 
tak trudno jest wszystko tutaj załatwić, nie jest tak, że wow, dobra, tutaj ten wszystko działa. Nie, no nic nie działa, nic się nie zgadza. Jak słyszeliście przed chwilą, język tutaj to jest francuski, kreolski, taki trochę zmieniony francuski. Część tylko ludzi mówi po angielsku, część malutka mówi po hiszpańsku, także ciężko jest się nam tutaj dogadać. I wygląda na to, że będziemy musieli wynająć po prostu kierowcę z samochodem, bo sami podróżując tutaj nie ogarniemy. Zobaczcie, jak wyglądają ulice. Z tego, co nam mówili ludzie, tutaj nie działa GPS, także nie za bardzo, jak wynajesz samochód, możesz się poruszać przy pomocy Google Maps. No, będziemy tutaj na tyle krótko, że nie ma sensu wynajmować samochodu i uczyć się systemu tych tuk-tuków. Prawdopodobnie pęknie o wiele więcej pieniędzy. Sorry za ten slang, ale no tak po prostu trochę jestem wkurzony, że tyle tu wydajemy. Jedziemy już z pół godziny, a nawet już prawie z godzinę do naszego miejsca zamieszkania nowego. I nie możemy dojechać, już jest 14.30. Także myślę, że no może się dzisiaj uda Wam pokazać choć kawałek tego miasta Port au Prince, ale nie jest to łatwe miasto. Mieliśmy do przejechania zaledwie 12 km. Problem w tym, że głównie staliśmy w korku, co przy 30-stopniowym upale w samochodzie bez klimy dawało nam się we znaki. Klimat jest tu niezły. Czuję się jak w sercu czarnego lądu, którego nazwy nie wymówię, bo kierowca też jest czarny. Pół godziny później nadal jesteśmy w korku. Na zewnątrz jest 31 stopni w tym momencie. Trzeba wytrwać. No ale to zdecydowanie najbardziej hardkorowy kraj, w jakim byłem. O tym, że nie jest łatwo nagrywać hajtańczyków, niech świadczy to nagranie, które specjalnie zwolnię w tym momencie. A teraz puszczę je wam z normalną prędkością. No nie lubią, jak się ich nagrywa. W związku z faktem jednak, że jak widzieliście przed chwilą, zresztą słyszałem i czytałem o tym wcześniej, hajtańczycy nie lubią, gdy się ich nagrywa, no to nie będzie łatwo ich pokazać, no ale dobra. Jakoś postaram się ich pokazać nagrywając siebie przy okazji. Na pewno nie będę kierował na nie bezpośrednio kamerę, bo się bulwersują. Jechaliśmy, jechaliśmy, mijając kolejne dzielnice stolicy Haiti, częściowo zniszczone przez trzęsienie ziemi, a częściowo po prostu biedne i zaniedbane. Chaos na drogach, bieda i skwar wypruły nas kompletnie z energii. Mieliśmy dosyć tego miasta, chcieliśmy tylko dojechać do celu i wziąć prysznic. Te 12 km pokonywaliśmy głównie stojąc w korku 3 godziny, ale udało się. Dojechaliśmy. Ostateczna cena 40 zamiast 25 dolarów, głównie z powodu czasu jaki staliśmy w korku. Jest godzina 16.28, także po 3 godzinach dojechaliśmy. Apartament przynajmniej wygląda w miarę spoko, kosztuje 260 parę złotych na Airbnb. Tragedia. Niestety Wi-Fi nie działa. Wiele rzeczy się tu nie zgadza. Taki kraj. Okej, okay, czas nagrać i pokazać wam Porto Prince z perspektywy chodnika, a nie tylko z za szyby taksówki. Tu mieszkamy. No tutaj od razu takie widać. Ogromne wysokie ściany, brak drogi. No więc tak, podjęliśmy z Kizbel po pierwszym dniu pobytu w Haiti taką wstępną decyzję, że chyba spadamy stąd, trochę nas hardcore przerósł. No i nie znamy języka, przede wszystkim nie znamy francuskiego. A tutaj poruszanie się jest, wszędzie kosztuje kupę kasy, z miejsca do miejsca trzeba wynająć taksówkę. Po 30 dolców, tam 25 dolców, tam 40. Ogólnie gdyby nie fakt, że jestem z Kizbel, to ja bym tu podróżował. Ale tak trochę niebezpiecznie jest, taki klimat Ci murzyni, tacy afrykańscy, hardkorowi, tak się przyglądając, mokają, jak ją widzą i tak dalej. I z tego, co zrozumiałem, no to ona chyba trochę się też, z tego, co wyczułem, myślę, że ona się trochę obawia. Także, nagram się teraz, niby, że my się nagrywamy, ale pewnie oni będą nas obcinać. A to. No, także jesteśmy teraz w Port au Prince w Haiti, w dzielnicy która została trochę zniszczona przez e, trzęsienie ziemi. Dobrze, że mamy ze sobą naszego przewodnika, który nam pomaga, bo inaczej to byśmy tu nie przyszli sami. Bo prawdopodobnie by nas tu okradli i zjedli. Nie no, żartuję. Nie chcę, żeby to brzmiało jakoś przesadnie dramatycznie. No ale ci murzyni są tacy, że oni się przyglądają cały czas i to tak... I też jak gadają ze sobą, no to, to trochę agresywnie. Przyznaję szczerze, że ja nie byłem jeszcze w takim bardziej afrykańskim kraju. A to jest bardziej afrykański kraj, mimo tego, że jest na Karaibach, bo mieszkają tu potomkowie afrykańskich niewolników. Dlaczego ciężko nagrywa się vloga w Haiti? Zobaczcie gościa w różowej koszulce, który zaraz się pojawi. Pokazuję mu, że nagrywam siebie. No, 
Także nawet chyba Gasiowi się nie podoba, że nagrywam, ale idę twardo i nagrywam, mam to w dupie, bo jak tak się będę czaił, to nic nie nagram. Ok. No, także tyle. Na razie wyłączam kamerę, bo chyba może być problem, że nagrywam. To by było na tyle, jeżeli chodzi o stolicę Haiti z perspektywy chodnika. Następnego dnia opuściliśmy Porto Prince i ruszyliśmy w kierunku granicy z Dominikaną. Można właściwie powiedzieć, że nie poznaliśmy Haiti. Z relacji znajomych mieszkających w tym kraju wiem, bowiem, że żyją to obok siebie dwa zupełnie inne społeczeństwa. Bogata, wyedukowana część ludności skupiona wokół kilkunastu rodzin rządzących krajem i ogromne rzesze biedoty żyjącej w skrajnej nędzy. Trzęsienie ziemi z 2010 roku tylko pogłębiło dysproporcje, a wielu biednych nie zdołało odbudować swoich całkowicie zburzonych domów. Na domiar złego. Haiti to jeden z najbardziej wylesionych krajów świata. Haitańczycy wycięli większość drzew po swojej części wyspy Hispaniola na węgiel drzewny. To widać nawet z satelity. Obok zielonej Dominikany stepowo pustynne Haiti. Radykalne wylesienie powoduje wypłukiwanie minerałów z gleby, czego efektem są klęski nieurodzaju w rolnictwie. O tym, że Haiti może być jednak piękne poza stolicą, przekonujemy się dojeżdżając do granicy z Dominikaną. Oto słone jezioro Azuei, będące miejscem żerowania m.in. flamingów i krokodyli amerykańskich. Cześć! To co ze mną widzicie to jest przystanek z siedzeniem nawet to jest droga z pasami a to jest chodnik i uwierzcie mi nawet nie wiecie jak jestem szczęśliwy z tego powodu, że to widzę uciekliśmy po jednym dniu miałem się do tej pory za hardkorowego podróżnika który chce uciekać od cywilizacji chce widzieć miejsca gdzie trudno się żyje no nie Haiti to jednak już jest po tej drugiej stronie bariery po drugiej stronie granicy to jest za dużo do tego jak wygląda Haiti Przyczyniła się cała historia tego kraju, nie tylko makabryczne trzęsienie ziemi z 2010 roku, w którym zginęło 300 tysięcy ludzi bodajże, ale również cała historia tego kraju burzliwa. Jest to kraj w 95% jeżeli chodzi o ludność składający się z potomków niewolników czarnych z Afryki. No i ten, po prostu oni zniszczyli ten swój własny kraj. Elity, gdy tylko dobierały się do władzy, to rządziły w sposób Tyrański. Doszło tam też do katastrofy ekologicznej spowodowanej tym, że wycięli wszystkie drzewa i yy, gleba jest wypukiwana, więc nawet za bardzo rolnictwo się nie udaje. Jest to po prostu jedna wielka katastrofa. Długo było opowiadać. Poczytajcie. Ja nie wiedziałem za wiele o Haiti, a szkoda, bo być może bym się nie zdecydował na to, żeby tam jechać. Mnie to przyrosło. Może bym podróżował tam dłużej sam, może bym ruszył, żeby zobaczyć ten kraj, który poza Port au Prince, w którym byłem, jest podobno piękny. Są tam piękne krajobrazy. Port au Prince samo w sobie jest po prostu przytłaczające. Ale nie zrobię tego, dlatego że jestem z dziewczyną z Kisbel i widzę jak oni tam reagują na kobiety. Też długi, długi temat, można by o tym poczytać. I po prostu nie chcę ryzykować jakichś nieprzyjemnych sytuacji, a może czegoś gorszego nawet. Tak więc, Haiti to jest trzeci świat bezpośrednio. Trzeci świat, nie jakiś tam wymyślony, taki dla turystów, tylko prawdziwy. Jeżeli kiedyś się będziecie tam wybierać, to się poważnie zastanówcie nad tym i na pewno wszystko zorganizujcie wcześniej. Przeszkadza też brak znajomości francuskiego. Gdyby tam mówiło się po angielsku albo po hiszpańsku, chociaż to może byśmy podróżowali, ale nie, mówi, nie mówimy nic po francusku, musieliśmy zrezygnować. A sam fakt, jak bardzo przytłaczający i męczący był to kraj, to też nagrywam to z Dominikany. Pamiętacie tamto mieszkanie z Porta en Prince za 90 dolarów? To tutaj jest za 90 dolarów i jest w Santo Domingo, Dominikanie. Inny świat. Suszarka z pralką, mikrofala, lodówka z zamrażarką ogromna, sprzęty jakieś tutaj, kuchenne też, duży, ładny salon, telewizor, sypialnia, miejsce na kompa, łazienka, całkiem ładna. I jest tu jeszcze druga łazienka, też całkiem ładna. Dwa różne światy, ale ja już teraz tęsknię trochę za Haiti. 
kurczę, no za krótko tam byliśmy, o jeden dzień za krótko, żeby coś trochę więcej nagrać, żeby pokazać trochę więcej tego hardcore. Może kiedyś w przyszłości, ale raczej sam albo z bratem. Jesteśmy z Kisbel w mieście, w Santo Domingo. Nie jest to najbardziej może pożądana turystycznie lokalizacja w Dominikanie, ale plus pobytu tutaj, akurat w tym miejscu. Tutaj mamy wypasiony pokój, który widzieliście, z takim widokiem. Tam jest Morze Karaibskie. Tam są dalej góry, a tutaj jest basen. Ostatni cały dzień przed powrotem do Wenezueli chcieliśmy spędzić na plaży. Ruszyliśmy więc na wschód w kierunku słynnej miejscowości turystycznej Punta Cana. Po niecałych trzech godzinach i pokonaniu 200 km trasy docieramy na miejsce. Teraz tylko znaleźć nieprywatną i nieogrodzoną plażę, co w Punta Canie nie jest takie proste i oczywiste. Rezerwację jakoś trzeba mieć, także witamy w świecie zorganizowanej turystyki. Nie poddaliśmy się jednak tak łatwo, odjechaliśmy kilkanaście kilometrów od Punta Cane i znaleźliśmy plażę, która nie była ogrodzona i była piękna. Wow, no takie plaże to ja lubię. A więc Punta Cana, broniłem się przed nią rękoma i nogami, uważałem za najbardziej turystyczny rejon Dominikany. No i w sumie słusznie, ale używając Google Maps i trochę orientacji w terenie, oraz wrodzonej niechęci do resortów i wszelkiego rodzaju zorganizowanej turystyki udało nam się znaleźć naprawdę fajną plażę niedaleko miejscowości Punta Cana, bliżej miejscowości Macao. Zobaczcie jak wygląda. To był nasz ostatni dzień w Dominikanie. Tego samego dnia wieczorem pokowaliśmy się już do jutrzejszego lotu do Caracas w Wenezueli. Wracając do Wenezueli, czułem się jakbym wracał do domu po aktywnych, intensywnych, trochę męczących i nie do końca potrzebnych wakacjach. Mimo, że przez ostatnie dwa dni pochłaniałem zaocznie wszystkie teksty i filmy na temat Haiti, na którego punkcie trochę mi odbiło, Wenezuela nadal pozostaje miejscem numer jeden na mojej liście. Swoistym domem. W następnym odcinku długo zapowiadana i organizowana przez Mauricio wizyta w Petare. Co to jest Petare? Pewnie wiecie. Jeżeli nie wiecie, w przypiętym komentarzu umieszczam parę ciekawych linków o Petare i Haiti. Do zobaczenia wkrótce.